بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه ما شاء الله إلا بركم سوقا من لي نعم 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 الحمد لله سوقا من نعم 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 رند حديث رند حديث مون اقائد مسائل مون اقائد مسائل نال اسلامي شكشنا نال اسلامي شكشنا انج باشا انج باشا ايه انج وشيئن لانا نمال ايه ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു മാസം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കാം എല്ലാവരും തയ്യാറാണോ ആ ആ മാഷാല്ലാ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് നൂറാനിയ ഖായിദ നൂറാനിയ أنج نمسكارم أنج نمسكارم أرام دنا مالا بديكندا كارينيا ورشم نام نوراني قايدل قايدا ماترا مانا بدشة انال اي ورشتل قايدا يم نالرا قران نمر قريكنونا نمك اندانا نوكام قريشو دا قران قرانا قريشي لنا تندى قرانا 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 قرآن نوكي أودن ندينا قرآن نوكي أودن ندينا نالرا قرآن إن بارينو نالرا قرآن إن بارينو إني أستاذ بارينو ده اللي ورس رديتش كيل كذا كده آه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرولي أورال قرآن تندى مني لا كذا يانغيل هذا 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 نسرجي بروبرتي كذا يانغيل أوانه قرآن سرقتي لتي كوندان إني ورّيوان أدنى تندى بيني لاكي كلاي غي آنانجيل، هذا 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 نسريشي بروبرتي كني لا آنجيل، هذا هذا وانه نارعتيل كوندتي كوندا. أبا نامك سرعتيل لانو نارعتيل لانو بوعندا ده. سرعتيل. أبا نامك اللي لبر كسرعتيل قلّيّل أكشرّنّل حركّتّل مدّنّد أكشرّنّل إنّنّو إربّاد كاريّنّل بديّشو. أديل نّنّم تيّلا كاريّنّل إن شاء الله. نامُك إي ورّشّم. ونّ ريبيتي جيّام. ونّ آورتيّكام. أبّا نامُل بارتّلّك غدّكام. بارم أونّ. مُن ورّشّتّي آورتّنّم. مدّنّد أكشرّنّل. أبونا مدّنّد أكشرّنّل آنّ 
ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ബോർഡിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ബോർഡ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ പറയുന്നത് പോലെ പറയണം കേട്ടോ ആ മദ്യൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് എത്ര എണ്ണമാണ് ആ മദ്യൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്ന് മദ്യൻ്റെ അലിഫ് രണ്ട് മദ്യൻ്റെ യാ മൂന്ന് മദ്യൻ്റെ വാവ് അപ്പൊ ഈ മൂന്നക്ഷരങ്ങളാണ് മദ്യൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഒന്ന് മദ്യൻ്റെ അലിഫ് രണ്ട് മദ്യൻ്റെ യ മൂന്ന് മദ്യൻ്റെ വാവ് മദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീട്ടുക എന്താണ് അപ്പൊ മദ്യൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ വരുമ്പോ നീട്ടി ഉച്ചരിക്കണം എങ്ങനെ നീട്ടി ഉച്ചരിക്കണം എല്ലാവരും നീട്ടി ഉച്ചരിക്കുമോ ആ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ മദ്യൻ്റെ അലിഫ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അലിഫിന് മുൻപുള്ള അക്ഷരത്തിന് ഫത്താണെങ്കിൽ അലിഫ് മദ്യൻ്റെതാണ് അലിഫിന് മുൻപുള്ള അക്ഷരത്തിന് ഫത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇതെന്താണ് അക്ഷരം ബാ ഇതെന്താണ് അക്ഷരം അലിഫ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ അലിഫിന് മുൻപുള്ള അക്ഷരമായ ബാക്ക് ഫത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ അപ്പൊ അലിഫിന് മുൻപുള്ള അക്ഷരമായ ബാക്ക് ഫത്ഹ വന്നത് കൊണ്ട് ഈ അലിഫ് എന്തിന്റെ അലിഫാണ് ആ മദ്യന്റെ അലിഫാണ് അല്ലെ ഈ മദ്യന്റെ അലിഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്ക നീട്ടുവോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ മദ്യ ചെയ്തത് നീട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അലിഫ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഇനി അടുത്തത് മദ്യന്റെ യാ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സുക്കൂനുള്ള യാക്ക് മുൻപുള്ള അക്ഷരത്തിന് കസറാണെങ്കിൽ യാ മദ്യന്റേതായിരിക്കും സുക്കൂനുള്ള യാക്ക് മുൻപുള്ള അക്ഷരം നമ്മൾ നോക്കണം സുക്കൂനുള്ള യാക്ക് മുൻപുള്ള അക്ഷരം കസറാണോ ഫത്താണോ ലൊമ്മാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോ കസറാണെങ്കിൽ ആ യാ എന്തിൻ്റെതായിരിക്കും മദ്യന്റെ യാ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെന്താണ് അക്ഷരം ഏതാണ് അക്ഷരം ഇതെന്താണ് അക്ഷരം അല്ലേ ഈ ഹർക്കത്ത് ഏതാണ് ഏതാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ സുക്കൂനുള്ള യാക്ക് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം ബാ വന്നു ബാക്ക് എന്താണ് ഹർക്കത്ത് കസർ അല്ലേ ആ അപ്പോ ഈ യാ എന്തിന്റെ യാ ആണ് മദ്യന്റെ യാ ഏതിന്റെ യാ മദ്യന്റെ യാ ഇനി നമുക്ക് മദ്യന്റെ വാവിനെ പറ്റി നോക്കാം സുക്കൂനുള്ള വാവിന് മുൻപുള്ള അക്ഷരത്തിന് ലം ആണെങ്കിൽ സുക്കൂനുള്ള വാവിന് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിന് ലം ആണെങ്കിൽ ഫത്താണോ കസറാണോ ലം ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെന്താണ് അക്ഷരം ബാ ഇതെന്താണ് അക്ഷരം വാവ് ഇതേതാണ് ഹർക്കത്ത് ലം വാവിന് സുക്കൂൻ ബാ വാവ് ലമ്മൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം മദ്യന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് അലിഫ് രണ്ട് യാ മൂന്ന് വാവ് ആ ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇത് മദ്യന്റെ ആകുന്നത് അലിഫിന് മുൻപുള്ള അക്ഷരത്തിന് ഫത്ഹ് വന്നാൽ അലിഫ് മദ്യന്റെ ആകും സുക്കൂനുള്ള യാക്ക് മുൻപുള്ള അക്ഷരത്തിന് കസർ വന്നാൽ യാ മദ്യന്റേതാകും സുക്കൂനുള്ള വാവിന് മുൻപുള്ള അക്ഷരത്തിന് ം വന്നാൽ വാവ് മദ്യന്റേതാകും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കണം നീട്ടി ഉച്ചരിക്കണം എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കണം നീട്ടി ഉച്ചരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവർക്കും ബോർഡ് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ 
ഇതേതാണ് അക്ഷരം താ ഇതേതാണ് ഹർക്കത്ത് ഇതേതാണ് അക്ഷരം അലിഫ് ഇതേതാണ് ഹർക്കത്ത് പത്ത് താ അലിഫ് ഇവിടെ എല്ലാവരും നോക്കിക്കെ ഈ അലിഫിന് മുൻപുള്ള അക്ഷരത്തിൽ എന്താണ് ഹർക്കത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫത്തഹ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അലിഫിനെ നീട്ടി ഉച്ചരിക്കണം കാരണം ഈ അലിഫ് എന്തിൻ്റെ അലിഫാണ് മദ്ദിൻ്റെ അലിഫാണ് അതിനു മുൻപ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിരുന്നു അലിഫും ഹംസയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയുമോ അലിഫും ഹംസയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അലിഫിന് മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഹർക്കത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫത്ഹോ കസ്രോ ലൊമ്മോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹംസയായിട്ട് മാറും ഹർക്കത്ത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് അലിഫാകും കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് അലിഫാണോ ഹംസയാണോ അലിഫ് ഈ ഉദാഹരണം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ മദ്യന്റെ അക്ഷരമായിട്ട് എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അലിഫ് അല്ലെ ഇവിടെ അലിഫാണ് മദ്യന്റെ അക്ഷരമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇത് എന്താണ് അക്ഷരം ഇതേതാണ് അക്ഷരം ഇതെന്താണ് അക്ഷരം ഇതേതാണ് ഹർക്കത്ത് കസ്റ് കസ്റ് ആ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വായിക്കും ദീ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഏതാണ് അക്ഷരം ന്യൂൻ ഏതാണ് അക്ഷരം ന്യൂൻ ഇത് ഏതാണ് അക്ഷരം ഈ ഹർക്കത്ത് ഏതാണ് കസ്റ് അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് വായിക്കാം ന്യൂൻ യാ കസ്ര നീ ദാൽ കസ്ര ദീ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ ഏത് അക്ഷരമാണ് മദ്യന്റെ അക്ഷരം ആ മാഷല്ല ഇവിടെ മദ്യന്റെ അക്ഷരമാണ് അല്ലെ കാരണം എന്താണ് സുക്കൂനുള്ള യാക്ക് മുൻപുള്ള അക്ഷരത്തിന് കസറ് വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ സുക്കൂനുള്ള യാക്ക് മുൻപുള്ള അക്ഷരം ഏതാണ് എന്താ ഹർക്കത്ത് കസ്ര വന്നു അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു യ അല്ലെ സുക്കൂനുള്ള യ ആ സുക്കൂനുള്ള യാക്ക് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം ഏതക്ഷരമാണ് ന്യൂൻ മാഷല്ല ആ ന്യൂനിന് എന്താണ് ഹർക്കത്ത് കസ്റ് സുക്കൂനുള്ള യാക്ക് മുൻപുള്ള അക്ഷരമായ ന്യൂനിന് കസ്റ് വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ യ എന്തിന്റെ എന്തിന്റെ അക്ഷരമാണ് മദ്ദിന്റെ യ അല്ലെ എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കണം നീട്ടി ഉച്ചരിക്കണം ആ മാഷല്ല ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇതേതാണ് അക്ഷരം സീൻ ഇതിപ്പോ എന്താണ് വായിക്കുക സ അല്ലെ എങ്ങനെ വായിക്കും ഇതേതാണ് അക്ഷരം ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വായിക്കും ഹർക്കത്ത് ഫത്തഹ് വന്നപ്പോ ഇനി ഇതേതാണ് അക്ഷരം ഇതേതാണ് അക്ഷരം ഇപ്പൊ എന്ത് വായിക്കും ഇതേതാണ് അക്ഷരം ന്യൂൻ ഇതേതാണ് അക്ഷരം അലിഫ് ഇപ്പോഴോ അല്ലെ നോക്കാം സീൻ ഫത്തഹാസാഫാസാഫാസാഫാസാഫാസാഫാസാഫാസാഫാസാഫാസാഫാസാഫാസാഫാസാഫാസാഫാസാഫാസാഫാസാഫാസാഫാസാഫാസ
അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കണം നീട്ടി ഉച്ചരിക്കണം ഈ വാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മദ്യന്റെ വാവായത് അതിന് മുൻപുള്ള അക്ഷരത്തിന് ഒമ്മ് വന്നത് കൊണ്ട് മാഷാല്ല ഈ അലിഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മദ്യന്റെ അക്ഷരമായത് അതിന് മുൻപുള്ള അക്ഷരത്തിന് പത്ഹ വന്നത് കൊണ്ട് മാഷാല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ സീൻ ഇവിടെ നീട്ടിയാണോ ഉച്ചരിക്കുന്നത് നീട്ടാതെയാണോ ഉച്ചരിക്കുന്നത് നീട്ടാതെ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ മദ്യന്റെ അക്ഷരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മദ്യന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ വരുമ്പോ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നീട്ടി ഉച്ചരിക്കുന്നത് അല്ലേ സീൻ നീട്ടുമോ ഇല്ല ബാ നീട്ടി ഉച്ചരിക്കുമോ ഇല്ല കോഫ് നീട്ടി ഉച്ചരിക്കുമോ ആ കാരണം എന്താണ് കോഫിന് ശേഷം മദ്യന്റെ അക്ഷരമായ വാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ന്യൂനിനെ നീട്ടി ഉച്ചരിക്കുമോ കാരണം എന്താണ് മദ്യന്റെ അക്ഷരമായ അലിഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാഷാല്ല അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫത്ത കസർ ലമ്മ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് നീട്ട് ഫത്ത എന്താണ് ഇതെന്താണ് നീട്ട് കസർ ഇതെന്താണ് നമ്മൾ മദ്യന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ അലിഫ് മദ്യന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ നീട്ടി ഉച്ചരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നീട്ട് ഫത്ത നീട്ട് കസർ നീട്ട് ലൊമ്മ വന്നാലും നമ്മൾ ഒരു അലിഫ് നീട്ടി ഉച്ചരിക്കണം മദ്യന്റെ അലിഫ് വന്നാൽ നമ്മൾ നീട്ടി ഉച്ചരിക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നീട്ട് ഫത്ത വന്നാലും നമ്മൾ നീട്ടി ഉച്ചരിക്കണം കേട്ടോ ഉദാഹരണം നോക്കാം ബ നീട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ബാ നീട്ട് കസ്ര ബി അടുത്തത് ബാ നീട്ട് എന്ന് നമ്മൾ മദ്യന്റെ വാവ് നീട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ നീട്ട് ലൊമ്മും നമ്മൾ നീട്ടി ഉച്ചരിക്കണം ബാ നീട്ട് ഇനി ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതക്ഷരമാണ് നീട്ടിയത് ഹംസ അല്ലെ ഇവിടെ നീട്ട് ഫത്ത വന്നിരിക്കുന്നത് ഹംസക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഹംസയെ മാത്രം നീട്ടി ഉച്ചരിച്ചു ദാലിനെ നമ്മൾ നീട്ടിയോ ഇല്ല മീമിനെ നമ്മൾ നീട്ടിയോ ഇല്ല അടുത്തതായി നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹിഫ്ല സൂറത്ത് ഹിഫ്ല സൂറത്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുകളെ മനഃപ്പാടമാക്കുന്നതിന് ഹിഫ്ല സൂറത്ത് എന്ന് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം നാം അഞ്ച് സൂറത്തുകളാണ് പഠിച്ചത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ സൂറത്തുൽ ലഹബ് സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് സൂറത്തുൽ ഫലഖ് സൂറത്തുൽ നാസ് അപ്പോൾ ഈ വർഷം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അത് ഒന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പുതിയ പാഠങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം പാഠം ഒന്ന് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم باڑم رند سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നതിന് വസല്ലമ്മയുടെ ചര്യക്ക് സുന്നത്ത് എന്നും പറയുന്നു ഇനി എല്ലാവരും ഉസ്താദ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അരുളി ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ജീവിത രീതി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മയുടെ ജീവിത രീതിയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അരുളി ദു ആ മുഖ്മിനിൻ്റെ ആയുധവും ദീനിൻ്റെ തൂണും ആകാശ ഭൂമികളുടെ പ്രകാശവുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആര് ജീവിച്ചതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ ജീവിച്ചത് പോലെയല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ദുവാക്കളും നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സുന്നത്തുകളും പഠിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും അത് പഠിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമല്ലോ ആ മാഷാല്ല ആദ്യമായി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നാം പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളൊന്ന് ആവർത്തിക്കാം പാഠം ഒന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ളതു ആ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചെയ്യാൻ മറന്നാൽ പറയേണ്ടത് ദുവാക്കൽ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അക്ഷരങ്ങളും ഉച്ചാരണങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് നിർത്തി നിർത്തി സാവകാശം പറയണം കേട്ടോ ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളതു ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള സുന്നത്തുകൾ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് പറയാം എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ ഒന്ന് സുപ്രവിരിക്കുക രണ്ട് രണ്ട് കൈകളും കുഴവരെ കഴുകുക മൂന്ന് രണ്ട് കാലുകളിൽ കുത്തി ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വലതുകാൽ കുത്തിവെച്ച് ഇടതുകാലിൻ്റെ മേൽ ഇരിക്കുക നാല് ചാരിയിരുന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കുക അഞ്ച് ആഹരിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ദു ആ പറയുക ആറ് വലത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കുക ഏഴ് മൂന്ന് വിരലുകൾ കൊണ്ട് കഴിക്കുക എട്ട് സ്വന്തം അരികിൽ നിന്നും കഴിക്കുക ഒമ്പത് അമിതമായ ചൂടുള്ളത് കഴിക്കാതിരിക്കുക പത്ത് ആഹാരത്തെ കുറ്റം പറയാതിരിക്കുക പതിനൊന്ന് താഴെ വീണാൽ എടുത്തു കഴിക്കുക പന്ത്രണ്ട് പാത്രം വടിച്ചും വിരലുകൾ ഉറിഞ്ചിയും വൃത്തിയാക്കുക പതിമൂന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ദ പറയുക പതിനാല് ആഹാരത്തിന് ശേഷം കൈ കഴുകുകയും വായ കൊപ്ലിക്കുകയും ചെയ്യുക മാഷാ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴുള്ള സുന്നത്തുകളും ഒരുമിച്ച് പറയാം 
വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ സുന്നത്തുകൾ ഒന്ന് വലത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കുക രണ്ട് ഇരുന്ന് കുടിക്കുക മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ നോക്കി കുടിക്കുക നാല് ബിസ്മില്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുടിക്കുക അഞ്ച് മൂന്ന് തവണകളായി കുടിക്കുക ആറ് കുടിച്ചതിന് ശേഷം അലഹമില്ല പറയുക മാഷാല്ലാ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അടുത്തതായി നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യൻ മനസ്സിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് അക്കാഇദ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി എല്ലാവരും ഇനി എല്ലാവരും ഉസ്താദ് പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ അക്കായിദ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അക്കായിദ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ തറ നിർമ്മിക്കും അല്ലെ നല്ല ഉറപ്പുള്ള തറയാണോ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അതോ ഉറപ്പില്ലാത്ത തറയാണോ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ആ കായിതെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യമായി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലെ പാഠങ്ങളൊന്ന് ആവർത്തിക്കാം പാഠം ഒന്ന് കലിമത്തു തൊയ്യിബ അർത്ഥം അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധ്യനില്ല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരാകുന്നു അടുത്തതായി നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഷാഫിഐ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം മുതൽ തുടങ്ങി സലാം വീട്ടലോടെ അവസാനിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക പ്രവൃത്തികളും വാചകങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു ഐബാദത്താണ് നമസ്കാരം ഇനി എല്ലാവരും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ റസൂലി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അരുളി നമസ്കാരം ദീനിൻ്റെ തൂണാകുന്നു നമസ്കാരം ദീനിൻ്റെ തൂണാകുന്നു നമ്മൾ വീടിനെല്ലാം തൂണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ എന്നതുപോലെ ദീനിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന കാര്യമാണ് നമസ്കാരം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അരുളി സ്വർഗത്തിൻ്റെ താക്കോൽ നമസ്കാരമാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ താക്കോൽ എന്താണ് വീടുകൾ നമ്മൾ തുറക്കുന്നത് താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ചല്ലേ എന്നതുപോലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് വേണ്ടി താക്കോൽ ആവശ്യമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താക്കോൽ ഏതാണ് നമസ്കാരമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചാലാണ് ആ താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുക എല്ലാവരും നമസ്കരിക്കുമോ ആദ്യമായി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നാം പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ആവർത്തിക്കാം പാഠം ഒന്ന് നമസ്കാരത്തിൽ പറയേണ്ട വാചകങ്ങൾ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം അള്ളാഹു അക്ബർ റുക്കോയിലെ തസ്ബീഹ് സുബഹാന റബ്ബിയൽ അലീം വബിഹംദിഹി അടുത്തതായി <tos> 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 ൾ 
അടുത്തതായി നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനം ഇസ്ലാം മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവിജ്ഞാനം പഠിക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി എല്ലാവരും ഉസ്താദ് പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ അബൂദർദാർ അലിഹുത്താലു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു എൽമിനെ തേടുന്നവനോടുള്ള തൃപ്തിയുടെ പേരിൽ മലക്കുകൾ അവന് ചിറകുകൾ വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽമ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ മലക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചിറകുകൾ ഇങ്ങനെ വിരിച്ചു തരും എല്ലാവർക്കും മലക്കുകൾ ചിറക് വിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽമ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകണം കേട്ടോ പാഠം ഒന്ന് ചോദ്യം ഖുർആാൻ എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് ഖുർആാൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ട്വന്റി ത്രീ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ആ മാഷാല്ല ചോദ്യം ഖുർആാനിൽ എത്ര ജുസുക്കളുണ്ട് ഉത്തരം ഖുർആാനിൽ മുപ്പത് ജുസുക്കളുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര ജുസാണ് ഖുർആാനിൽ ഉള്ളത് തേർട്ടി അല്ലെ എത്രയാ മുപ്പത് ആ മാഷാല്ല അടുത്തതായി നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രഭാഷണം ദുആ ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രഭാഷണം എന്നും അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് എന്നും പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും പ്രസംഗം ഇഷ്ടമാണോ ആ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കണ്ടേ ആ പ്രസംഗിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ തുടങ്ങാം ഈ മാനിക പരിശ്രമം ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവൻ്റെ ഔദാര്യത്താൽ ഈമാനെന്ന സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവൻ്റെ ഔദാര്യത്താൽ ഈ മാനെന്ന സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭാഷയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഉറുദു ആണ് എല്ലാവരും ഉറുദു എടുത്തോ മാഷാല്ല എല്ലാവരും ഉസ്താദ് പറയുന്നത് പോലെ പറയണം കേട്ടോ ശരി ഉസ്താദ് ഉറുദു ഉറുദു ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പൊതുഭാഷക്ക് പൊതുഭാഷക്ക് ഉറുദു എന്ന് പറയുന്നു ഉറുദു എന്ന് പറയുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പൊതുഭാഷക്ക് എന്താ പറയുന്നേ ഉറുദു മാഷാല്ല ഉറുദു വളരെ നല്ല സുന്ദരമായ ഭാഷയാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാർ ഉറുദുവിൽ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഖുർആാനും ഹദീസുകളും വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിക്കപ്പെടുകയും ഇസ്ലാമിന് ലളിതമായ ശൈലിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഉറുദു ഭാഷ എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനാൽ ഉറുദു പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ പരിശ്രമിച്ച് ഉറുദു എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും എല്ലാവരും ശീലിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ പാഠം ഒന്ന് അക്ഷരമാല അക്ഷരമാല ഇനി എല്ലാവരും ബോർഡിലേക്ക് നോക്കിയേ ഇതേതാക്ഷരം മാഷാല്ല അറബിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അലിഫ് ഉറുദുവിലും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അക്ഷരം ഏതാണ് മാഷാല്ല എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ അലിഫ് 
ഇനി അലിഫ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് പഠിക്കാം എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ അലിഫ് അല്ലാഹ് കണ്ടോ അല്ലാ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്തു വന്നു മാഷാല്ല അടുത്തത് ബോർഡിലേക്ക് നോക്കിക്കേ ഇതെന്താ അക്ഷരം വെരി ഗുഡ് ശരിയാണ് ഇതിൽ പുള്ളികളും മറ്റു ചിഹ്നങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അക്ഷരമായില്ല ഇനി നമുക്ക് താഴെ ഇതിന്റെ ഒരു പുള്ളി ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇതെന്താണ് ഇപ്പൊ അല്ലെ ഇനി അടുത്ത അക്ഷരം നോക്കാം ഇതിന് താഴെ മൂന്ന് പുള്ളി ഇട്ടാലോ ഇപ്പൊ എന്ത് വായിക്കും പ എങ്ങനെ വായിക്കുക മാഷാല്ല ഇനി അതിന് മുകളിൽ രണ്ട് പുള്ളി ഇട്ടാലോ മാഷാല്ല ത പറഞ്ഞേ ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ത പോലെ അടയാളമിട്ടാൽ അതിന് ട എന്ന് വായിക്കും എന്ത് വായിക്കും അടുത്തത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് പുള്ളി ഇട്ടാലോ വെരി ഗുഡ് സ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ മാഷാല്ല അറബി എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഉറുദു എഴുതുന്നതും എന്നാൽ ചെറിയ ഒരു ചെരിവ് കൂടി ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായോ ഇനി ഓരോ അക്ഷരത്തിനും നമുക്ക് ഓരോ വാക്ക് വീതം പഠിക്കാം എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂന്തോട്ടം എന്താണ് പൂന്തോട്ടം അടുത്ത അക്ഷരം നോക്കാം വെള്ളത്തിന്റെ പടം കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലെ അടുത്തത് താജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിരീടം എന്താണ് കിരീടം അടുത്തത് ടോപ്പി ടോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊപ്പി എന്താണ് തൊപ്പി അടുത്തത് സമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സ് മനസ്സിലായോ ഇത്രയും വാക്കുകൾ അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ അലഹമില്ല ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാഠം അവസാനിച്ചു ജസാഖല്ലാ ഖൈറ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വ ബറകാതുഹു വ അലൈക്കും അസ്സലാമു വ റഹമത്തുല്ലാ